സൂര്യപ്രകാശം ഒരു ഗ്ലാസ് പ്രസത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ സംഭവിച്ചതാണ് ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശം ധവളപ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ച് ലൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള വെളുത്ത പ്രകാശമൊക്കെ ഒരു പ്രസത്തിലൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ അത് പല ഘടകങ്ങളായി വേർതിരിഞ്ഞു സ്പ്ലിറ്റഡ് ഇൻറ്റു സെവറൽ കളേഴ്സ് എനി ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ കളർ ഈസ് എ കമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സമന്വിത പ്രകാശം രണ്ടോ അതിലധികമോ ഘടകങ്ങളുള്ള പ്രകാശത്തെയാണ് നമ്മൾ സമന്വിത പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പേര് വിളിക്കുക അത്തരം പ്രകാശമായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പല വർണ്ണങ്ങളായി വേർതിരിയാൻ കാരണം അപ്പം ഇങ്ങനെ വേർതിരിയാണെങ്കിൽ ഈ ഫിനോമിന ഡിസ്പേർഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഡിസ്പേർഷൻ ഈസ് എ ഫിനോമിന സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ഇസ് കോമ്പോണൻസ് കോൺസ്റ്റുവൻ കളേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഘടക വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് പ്രകാശരശ്മി വേർതിരിയുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകീർണനം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പ്രകീർണന ഫലമായി നമുക്കൊരു റെഗുലർ അറേ ഓഫ് കളേഴ്സ് ഫോംഡ് ഒരു ക്രമമായിട്ടുള്ള ഒരു വിന്യാസം നമുക്ക് നിറങ്ങളുടെ വിന്യാസം വർണ്ണങ്ങളുടെ വിന്യാസം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ സ്പെക്ട്രം എന്നാണ് പേര് വിളിക്കുക വിച്ച് കളർ ഡിവേറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ഡിസ്പേർഷൻ വിച്ച് കളർ ഡിവേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചതും ഏറ്റവും കുറവ് വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചതുമായിട്ടുള്ള വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഈ പട്ടികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുക കാരണം ഈ പട്ടികയിൽ തരംഗദർഘ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് വയലറ്റിന് തരംഗദർഘ്യം വളരെ കുറവാണ് അതിനാണ് കൂടുതൽ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ചുവപ്പിന് തരംഗദർഘ്യം വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് വ്യതിയാനം കുറവുമാണ് ആകാശത്ത് രൂപപ്പെട്ട മഴവലിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഏഴ് നിറങ്ങൾ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി വേർതിരിഞ്ഞ ഏഴ് നിറങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കാം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് റെയിൻബോ നമുക്ക് വേർ വിൽ ബി ദ സൺ വെൻ ദ റെയിൻബോ ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിലാവുമ്പോൾ സൂര്യൻ എവിടെയാണ് റെയിൻബോ ഈസ്റ്റിൽ കാണുമ്പോൾ സൂര്യൻ എവിടെയാണ് അതേപോലെ റെയിൻബോ പടിഞ്ഞാറ് കാണുമ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് റെയിൻബോ ഫോർമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമാണിത് ഇതേപോലെ ആകാശത്തുള്ള ധാരാളം മഴത്തുള്ളികൾ ഇതേപോലെയുള്ള പ്രതിഭാസം സംഭവിച്ചിട്ടാണ് മഴവില്ല് രൂപപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ സൂര്യപ്രകാശം ഇതേപോലെ ജലത്തുള്ളിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആദ്യം പ്രകീർണനം സംഭവിക്കും പ്രകീർണന ഫലമായിട്ട് ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി വേർതിരിയും അതിന് ശേഷം ഈ ജലത്തുള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രകാശരശ്മി പൂർണാന്തര പ്രതിപാദനം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് അപവർത്തന ഫലമായി പ്രകീർണന ഫലമായി ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന പ്രകാശരശ്മി ഇവിടെ പൂർണാന്തര പ്രതിപാദനം സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ പൂർണാന്തര പ്രതിപാദനം സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന വയലറ്റ് ഇതേപോലെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണാന്തര പ്രതിപാദന ഫലമായിട്ട് വയലറ്റ് മുകളിലേക്ക് വരികയും അതേപോലെ ചുവപ്പ് താഴേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അപവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകീർണ ഫലമായിട്ട് ഡിസ്പ്രഷൻ ഫലമായിട്ട് വയലറ്റ് താഴെയും റെഡ് മുകളിലുമാണ് എന്നാൽ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ പൂർണാന്തര പ്രതിപാദന ഫലമായിട്ട് ഇത് തിരിച്ച് മാറുന്നു പക്ഷേ റെയിൻബോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വയലറ്റ് താഴെയും ചുവപ്പ് മുകളിലുമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് വയലറ്റ് താഴെയാണ് ആർക്കിൽ താഴെയാണ് അതേപോലെ ചുവപ്പ് മുകളിലാണ് അപ്പോൾ ആർക്ക് രൂപത്തിൽ റെയിൻബോ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് വയലറ്റ് താഴെയും അതേപോലെ ചുവപ്പ് മുകളിലും കാണപ്പെടാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വരാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരാൾ റെയിൻബോ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് തന്നത് ഇവിടെ ലൈൻ ഓഫ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് മിഷൻ ഈസ് ദ ലൈൻ കണക്ടിങ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് റെയിൻബോ ആൻഡ് ദ ഐ ഓഫ് ദ ഒബ്സർവർ അപ്പോൾ റെയിൻബോയുടെ സെൻറ്ററും ഐയും തമ്മിലുള്ള ലൈനാണ് ഇവിടെ ലൈൻ ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഓരോ കളറിനെയും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ഫോർട്ടി പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി ടു പോയിൻ്റ് സെയിം ആംഗിൾ ഈ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്ത ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് റെയിൻബോയ്ക്ക് ആർക്ക് രൂപം വരാനുള്ള കാരണം അപ്പം റെയിൻബോ ആർക്ക് രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് വീണ്ടും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് രണ്ട് പ്രസങ്ങൾ ഒന്ന് നേരെയും അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ്
പാദഭാഗം താഴ്ഭാഗം നിന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രസത്തിൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ പ്രസം തല കീഴായി തിരിച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ട് ബേസ് മുകളിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രസത്തിലൂടെ പ്രകാശരശ്മി കടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത വർണ്ണങ്ങൾ വീണ്ടും യോജിച്ച് റീജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും അത് വൈറ്റ് ലൈറ്റായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ പ്രസത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഇത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഡൈവെർജിങ് ആയിട്ടല്ല പോകുന്നത് കൺവെർജിങ് ആയിട്ട് പോകുന്നു പോയ ശേഷം വീണ്ടും കോമ്പസിറ്റ് ലൈറ്റായിട്ട് തന്നെ മാറുന്നു അതായത് സമന്വിത പ്രകാശമായി തന്നെ ഇത് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഏഴ് നിറങ്ങൾ ഇവിടെ ഏഴ് നിറങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴ് നിറങ്ങളും ഒരു ഡിസ്കിൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിസ്കാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ ഡിസ്ക് എന്നാണ് പേര് വിളിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിംഗ് നടത്തുകയാണ് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റുന്നത് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പും അതേപോലെ രണ്ടാമത്തത് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പും ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പാക്കി ഇതിനെ മാറ്റുന്നു മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഓരോത്തിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ ലീഡർമാരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ജി ടുവിൻ്റെ ലീഡർ ബ്ലൂവും ജി ത്രീയുടെ ഗ്രീൻ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെമ്പറായിട്ട് അടുത്ത ജി വണ്ണിൻ്റെ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുമാണ് ഇനി ഈ മൂന്ന് ലീഡർമാരെയും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതായത് ഏഴ് നിറങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഓരോ അംഗങ്ങളെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു രണ്ട് അതേപോലെ ബ്ലൂ അതേപോലെ ഗ്രീൻ മൂന്ന് ആളുകളെയും നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ റെഡിനെയും ബ്ലൂവിനെയും ഗ്രീനിനെയും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് നിറങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ എന്നാണ് പേര് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇവ മൂന്നും പ്രൈമറി കളേഴ്സാണ് ആ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെഡ് ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഇസ് ആർ ദ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഈ ഡിസ്ക് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിശയിലേക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സ്പീഡിൽ ഈ ഡിസ്ക് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വൈറ്റ് കളറിലാണ് കാണുക അപ്പോൾ വെള്ള നിറത്തിൽ കാണും ഈ ഡിസ്ക് ന്യൂട്ടൺ ഡിസ്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചാൽ വെള്ള നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും അപ്പോൾ കാണപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ണുമായിട്ട് റിലേ അല്ലെങ്കിൽ വിഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വെൻ ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് യൂസ് ബൈ എ പേഴ്സൺ ഇസ് ഇമേജ് റിമൈസ് ഇൻ ദ റെറ്റിന ഓഫ് ദ ഐ ഫോർ എ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് നാം കാണുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിയുമ്പം ഒന്ന് ബൈ പതിനാറ് സെക്കൻഡ് സമയം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ വീക്ഷണ സ്ഥിരത അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്നാണ് പേര് വിളിക്കുക പേഴ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വീക്ഷണ സ്ഥിരതയുടെ ഒരു ദൃശ്യ അനുഭവമാണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡ്രമ്മ് ഡ്രമ്മിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സുഷിതങ്ങൾ ഹോളുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഹോളുകളിൽ നിന്ന് ഹോളുകളിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഹോളുകളിൽ ഒരു സ്ലിറ്റ് പോലെ നാരോ ഹോളുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുതിര സവാരി നടത്തുന്ന ഒരാളുടെ സീൻ ബൈ സീൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഒട്ടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു ഡ്രം വളരെ വേഗത്തിൽ തിരിക്കുമ്പോൾ പുറമെ നിന്ന് സുഷിതങ്ങളിലൂടെ നോക്കുന്ന നിരീക്ഷകന് തുടർച്ചയായ ഒരു ചലനമാണ് അനുഭവപ്പെടുക അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ വീക്ഷണ സ്ഥിരത കൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇത്തരമൊരു അനുഭവം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്